ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எம் ஆர் குமார் எம் ஆர் டிசைனர் அடோப் இண்டிசன் சிசி ரெண்டாயிரத்தி இருபது வருஷம் ட்ரைனிங் கிளாஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டூல்ஸ் ஃபோட்டோஷாப்லேயும் இல்லஸ்ட்ரேட்லேயும் இருக்கிற அளவுக்கு டூல்ஸ் இங்கே அதிகமாக கிடையாது கம்மியான டூல்ஸ் தான் இதில் ஒரு சில டூல்ஸ் இண்டிசனுக்குனே ஒரே டூல்ஸ் சரியா இது போக ஃபோட்டோஷாப்லேயும் இல்லஸ்ட்ரேட்லேயும் நம்ம பார்த்த மாதிரியான அதே மாதிரியான டூல்ஸ் அதே மாதிரியான கிட்டத்தட்ட ஷார்ட் கட் தான் இங்கே வரும் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்கலாம் இதில் டூல்ஸை பற்றி இன்னும் எலாபரேட்டாக பேசுகிற அளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் டூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செலக்ஷன் டூல் இதுக்கு ரெண்டு ஷார்ட் கட் இருக்குது ஒன்று வந்து வி இது வழக்கமாக ஃபோட்டோஷாப்லேயும் இல்லஸ்ட்ரேட்லேயும் இருக்கிற அதே கான்செப்டில் தான் ஒர்க் பண்ணும் எஸ்கேப்னு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கிறாங்க அது எப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் வர்றதுக்காக ஃபோட்டோஷாப்பில் கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுப்போம் இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் எஸ்கேப் கொடுக்கலாம் எஸ்கேப்புக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகும் அதனால் ரெண்டு ஷார்ட் கட் வச்சுருக்காங்க ஸோ டெக்ஸ்ட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது மட்டும் நீங்கள் எஸ்கேப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மற்ற எல்லா டைம்லையும் வி தான் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த செலக்ஷன் டூலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணலாம் ரொட்டேட் பண்ணலாம் சின்னது ப்ரூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் அது போக இமேஜஸ் டெக்ஸ்ட் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டாவது டூல் இதோட ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இதே தான் ஃபோட்டோஷாப்லேயும் இதே தான் இல்லை ஸ்ட்ரீட்லேயும் இதே தான் இது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஷேப்பை வந்து நம்ம நோடை யூஸ் பண்ணி எப்படி வேணாலும் நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதில் இல்லை ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற மாதிரி கார்னர் ரேடியஸ் இருக்காது பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்போட கொஞ்சம் பேக்வேர்டில் இல்லை ஸ்ட்ரீட் இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் பேக்வேர்டில் இது இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே சேம் ஆயிருந்தாலும் இண்டிசன் வந்து கொஞ்சம் பேக்வேர்டாக தான் அப்கிரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் பட் இண்டிசன் என்ன பர்பஸ்க்கு இருக்கோ அதுக்கு இது மோர் எனஃபாக தான் இருக்கும் இல்லஸ்ட்ரேட்டரை கம்பைன் பண்ணி சேம் அதே ஸ்டைலில் எல்லா ஆப்ஷனும் கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஒரு சில ஆப்ஷன் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் பேசிக்காகவே இருந்துட்டு இருக்கும் இப்போ ரெக்டாங்கில் வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்கிட்டோம் இதில் நீங்கள் சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ணால் கூட இல்லை ஒரு நோட்டை டெலிட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு சில ஆப்ஷன் இல்லஸ்ட்ரேட்டில் இருக்க மாதிரியே இருக்கும் இந்த கார்னர் ரேடியஸ் நமக்கு கிடைக்காது இது மேபி இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு கூட அப்டேட் ஆகலாம் பட் இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பர்பஸ்க்கு இருக்கோ அது பெட்டரான ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் ஒரு ஓகேயான சாஃப்ட்வேர் தான் சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கு இதோட ஷார்ட் கட் ஷிஃப்ட் பி ஓகேவா இந்த பேஜஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆர்ட் போர்ட் சைஸை நீங்கள் மாற்றலாம் இல்லஸ்ட்ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் போர்டுனே ஒரு சில டூல்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிங்கன்னா அழகாக வரும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கிரியேட் பண்ண ஒரு பேஜை வந்து பிஸ்னஸ் கார்டுக்கு என்ன இப்படி மாற்றிக்கலாம் என்ன வேணுமோ நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் டெலிட் பண்ணி விட்டுருவேன் இந்த டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கஸ்டம் சைஸ் கொடுக்கணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஏதாவது பர்டிகுலரான ஒரு பேஜ் சைஸ் கொடுக்கணாலும் நீங்கள் அதில் கொடுத்துருவோம் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் சைஸை மாற்றணும் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் மட்டும் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் இது பெரிய அளவு தேவைப்படாது ஏன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போதே ஒரு கரெக்டான சைஸில் தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் கிரியேட் பண்ண அப்புறம் சைஸை மாற்றிட்டு இருக்க மாட்டோம் பட் இருந்தாலும் அப்படி ஒரு நெசசிட்டி வந்துச்சுன்னா சைஸை மாற்றுறதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் டூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதோட ஷார்ட் கட் யூ இந்த கேப் டூல் வந்து இண்டிசனுக்கே ஒரு உரிய டூல் தான் சொல்லணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மேகசீனில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஹெட்லைன் டெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் இமேஜஸ் சரியா இப்போ இதில் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக இருக்கும் சில டைமில் அந்த இமேஜோட சைஸை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணணும்னு ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை கம்மி பண்ணுவீங்க அப்புறம் இதை கம்மி பண்ணுவீங்க ஓகே அதுக்கப்புறமா இதை கம்மி பண்ணுவீங்க ஒருவேளை சைஸ் வந்து நான் இதை மாற்றுவீங்க இது வந்து இண்டிசனை பொறுத்தவரையில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மல்டிபிள் பேஜ் வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு நூறு பேஜ் ஐநூறு பேஜ் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பேஜாக நம்ம இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதுதான் டைம் சரியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு இந்த டூலில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த கேப் கொண்டு போய்ட்டு இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கனாலே இமேஜ் எல்லாமே சேர்ந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இது ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூல் மேலே கீழே நீங்கள் மூவ் பண்ணாலும் கரெக்டாக உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் அழகாக அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த டூல் வந்து இதில் வேறு ஒன்றும் பெரியால் சொல்கிறீங்களா பட் இந்த ஆப்ஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன்
இங்க சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட் மூலமாக தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் பட் ரெண்டு மூணு பெரிய டிஃபரன்ஸ் வர போகிறது இல்லை இல்லஸ்ட்ரேட்ல டெக்ஸ்ட் டூல ரொம்ப கிளியராக யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்கே கன்ஃபியூஸுக்கு இடமே இல்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டூல் இருக்கு டைப் ஆன் அ பாத் டூல் அப்படின்னு இது இல்லஸ்ட்ரேட்டர் உள்ள ஒரு டூல் தான் இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பாத்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பென் டூல் வச்சு இந்த மாதிரி ஓகே இப்போ இந்த பாத்தில் எனக்கு டைப் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த டூல் ஓகே இதை கிளிக் பண்ணிட்டு அடோ இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலரான பாத்தில் நம்ம டைப் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இதில் லைன் வேணாம் கீழே இருக்க லைன் நமக்கு மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது இந்த கலரில் போய்ட்டு நன்னு கொடுத்துருங்க இதில் போய்ட்டு ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ டைப் ஆன் பாத்து இது கிட்டத்தட்ட இது லே அவுட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றதுனால நமக்கு பாத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக ஒர்க் இருக்கும் அதனால் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் பேஸ்டான ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் டூல் இந்த டூல் வந்து ஷேப்பில் கொடுக்காம எதுக்கு தனியாக கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல மேபி இந்த ரெண்டுக்கும் கன்ஃபியூஸ் வரக்கூடாதுங்கிறதுனால கொடுத்துருக்கலாம் இதை ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் ஷிஃப்ட் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ரேண்டமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த லைனோட ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது அதோட கலர் வேணால் நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் பிங்க் எல்லோ எஸ் லைன் டைப் நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லைன் டைப் இந்த மாதிரி எப்படி வேணுமோ நம்ம லைன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் லே அவுட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றதுனால இந்த லைன் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவைப்படும் அதோட ஷார்ட் கட் வந்து ஸ்லாஷ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பென் டூல் இதோட ஷார்ட் கட் பி இது ஃபோட்டோஷாப்லேயும் இது தான் இல்லஸ்ட்ரேட்லேயும் இது தான் மோஸ்ட்லி இல்லஸ்ட்ரேட் ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்கிறது தான் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா கூட ஒரு சில மேஜரான ரீசனுக்காக மாற்றி வச்சுருப்பாங்க அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் இண்டிஸில் நல்லா ஒர்க் பண்ணிவிட்டு மற்ற ரெண்டு சாஃப்ட்வேர்லேயும் உள்ள ஷார்ட் கட் நம்ம இதில் செட் பண்ணலாமாங்கிறது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க வந்தோடனே செட் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா முக்கியமான ஒரு ஆப்ஷன் ஏதாவது கொலப்ஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு பென் டூவில் பொறுத்தவரில் இதோட ஷார்ட் கட் பி ஒரு கிளிக் பண்ணுறீங்க ரெண்டாவது ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் அப்புறம் நீங்கள் வந்து இப்படியே கண்டினியூஸாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கரு லைன் க்ரியேட் ஆகும் இதில் அல்ட்ட ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த நோட ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் இல்லாட்டி இல்லாட்டி மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு கண்டினியூவான ஒரு கவு லைன் தான் கிரியேட் ஆகும் சரியா இது லோகோ ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் லோகோனாலே நம்ம இல்ல ஸ்டேட்டில் தான் பண்ண போகிறோம் இருந்தாலும் இதில் ஏதாவது ஒரு தேவை இருந்ததுன்னா நீங்கள் பென் டூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஸ்டேட்டில் என்ன பண்ணுமோ சேம் ஒர்க்கு தான் இங்கேயும் பண்ணும் பென் டூலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரெண்டு டூல் இருக்கு இந்த ரெண்டு டூலுமே நமக்கு தேவை இல்லை ஏன்னா டீஃபால்ட்டே அது வந்துடும் மூணாவது டூல் நமக்கு தேவைப்படும் அதுக்கு வேண்டி ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு அகைன் நான் பென் டூல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதில் இந்த கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது இப்போ இதை நான் கரு லைனாக க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் இந்த கடைசி டூல் கடைசி டூல் என்ன டூல் கன்வெர்ட் டேரக்ஷன் பாயிண்ட் டூல் நான் அந்த டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த கார்னரில் வச்சு நான் எடுத்தேன் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவும் சேர்ந்து கருவாயு அப்போ நம்ம டெலிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ட்ரா பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்புறம் பென் டூலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சாதாரண ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா ஒரு நோட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நோட் இருக்கிறதுக்கு போனீங்கன்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அதை அந்த செகண்ட் தேர்ட் டூல் பண்ணும் அதனால் இந்த டூல் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டாம் டேரக்டாக பென் டூலே நம்ம அதை கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே சரி இதில் கலர் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா வழக்கம் போல் ஸ்வேச்சஸ்லேருந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பிங்க் ஸ்ட்ரோக் வேணால் எல்லோ டெப்த் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி தெரிகிறதுக்காக லைன் சாலிடு இந்த மாதிரி பென் டூவில் நீங்கள் ஷேப் கிரியேட் பண்ணால் இல்ல ஸ்டேட்டில் என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்குமோ சேம் ஆப்ஜெக்ட் தான் இங்கேயும் கிடைக்கும் எவ்வளோ சின்னது பெருசு பண்ணாலும் ஒன்றும் செய்யாது ஏன்னா இது வெக்டாராக தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் டூல் இந்த டூல் வந்து நமக்கு மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது ஏதோ ஒரு டைமில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யாருக்காவது எதையா மார்க் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் ஃப்ரீ ஹேண்டாக ஏதாவது ட்ரா பண்ணுறதுக்கு இந்த டூல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஷேப் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ட்ரா பண்ணாலோ மார்க் பண்ணனாலோ இல்லை ரஃப்பாக ஒரு பார்த்து கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் வந்து கிளிப்பிங் மாஸ்க் பண்ணுறதுனாலும் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஏன்னா இதில் நீங்கள் பென்சில் கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு பார்த்து மாதிரி தான் வரும் அதனால் உங்களுக்கு இது மல்டி பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் பென்சில் டூலில் இருக்கிற மற்ற ரெண்டும் பெரிய அளவில் தேவைப்படாது இதில் எரேசர் ஸ்மூத்லாம் தேவைப்படாது பென்சில்
லே அவுட்டை முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சாதாரண ஒரு பிகினரோ இல்லைனா என்னோட ஜூனியர் யாரோ ஒருத்தங்க இமேஜ் அப்ளை பண்ணுறதும் அவங்க ஜாபாக வச்சுப்பாங்க ஸோ நான் வச்சிருக்க ஃப்ரேம்லலாம் கரெக்டான இமேஜ் அவங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் சர்க்கிள் இருக்கு சர்க்கிள் பாலிகன் இல்லை எது வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஷிஃப்டை ஹோல்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா வழக்கம் போல் உங்களுக்கு ஒரு யூனிஃபார்மான ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ டூவில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இமேஜை பிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி அழகாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் ரெக்டாங்கிள் ஷேப் டூல் எலிப்ஸ் பாலிகன் அந்த டூல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேமுக்கு இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷேப்புக்கு இது ஏதாவது ஒரு நீங்கள் டிசைன் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் ஃபில் பண்ணி ஓகே இதில் கலரை ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணோம்னா பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏதாவது ஒரு டிசைன் எலமெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் தேவைனா நீங்கள் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா எம் எலிப்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல் அதுக்கப்புறம் சிசர் டூல் இந்த டூல் தேவைப்படாது அதனால் இதில் நான் டைம் யூஸ் பண்ண விரும்பல அடுத்த டூல் பெறலாம் ஷியர் டூல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டூல் இருக்குது இதில் இதில் சாதாரணமாகவே செலக்ஷன் டூலில் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துரும் சரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ரெக்டாங்கிளை நான் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரெக்டாங்கிளில் நான் சின்னது பெருசு பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே அந்த டூல் தான் இருக்குது இதில் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷனை பண்ணுவோம் ரொட்டேட் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸ்கேலும் பண்ணிட்டோம் ஷியர்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஒரு ஆப்ஷனுக்கு மட்டும் நீங்கள் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டுச்சுனா சரியா இது எப்பயோ தேவைப்படும் மேபி ஒரு ரெக்டாங்கில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துனா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஆப்ஷன் வச்சு மட்டும் தான் நம்ம அப்படி பண்ண முடியும் ஷியர் டூலுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து ஓ அப்புறம் கிரேடியன்ட்னு ஒன்று இருக்குது கிரேடியன்ட்டுக்கு வழக்கமாக ஷார்ட் கட் வந்து ஜி தான் இல்லஸ்ட்ரேட்டர்லேயும் இங்கேயும் அதே தான் சிம்பிளாக அப்படியே ட்ராக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிரேடியன்ட் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் கிரேடியன்ட்டில் போயிட்டு இதுக்கு வந்து ஸ்வேச்சஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸ்வேச்சஸ் எடுத்து இங்கே வச்சுட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அல்ட்டு டெலிட் அதே போல் இங்கே எப்படி இல்ல ஸ்டேட்டில் பண்ணுறோமோ சேம் கான்செப்ட் தான் டிசைனிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிரேடியன் தேவைப்படுச்சுன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்ல ஸ்டேட்லேயும் ஃபோட்டோஷாப்போட கொஞ்சம் பேக்வேர்டாக தான் இருக்கும் இந்த கிரேடியன்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதில் கொஞ்சம் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணுவோம் இல்ல ஸ்டேட்லேயே ஃபோட்டோஷாப்லேயோ பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அதனால் அதுக்குனே ஒரு டூலே வச்சிருக்காங்க குடிச்சிக்கிறோம் அதை அப்கிரேட் பண்ணி இதை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க நம்புகிறேன் செலக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் சரி இதில் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்டாக இருக்குது இதை நான் எங்கே கொண்டு போய் மூவ் பண்ணி வச்சாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கிடும் அது லெஃப்டில் மட்டும் கலர் இருக்கும் சரியா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன் தேவைப்படுச்சுனா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஷார்ட் கட் ஷிஃப்ட் ஜி அப்புறம் நோட் டூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த டூல் நமக்கு பெரிய அளவில் தேவைப்பட போகிறதில்ல அதை இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் கலரில் பார்த்தீங்கன்னா ஐட்ராப்பரில் ரெண்டு முக்கியமான டூல் இருக்குது இதில் மெஷர்மெண்ட் டூல் நமக்கு தேவைப்படாது கலர் டூல் ஒன்று இருக்குது கலர் தீம் டூல் ஒன்று இருக்குது இதுக்கு நான் ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த இமேஜ் எடுக்கலாம் சரி இந்த இமேஜ் நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த இமேஜை வச்சு மெயின் தீமை வச்சு நான் ஒரு டிசைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பொதுவான டிசைன் கான்செப்டே இதில் இருக்க இமேஜில் உள்ள கலரையே தான் எடுத்து எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ தான் இந்த இமேஜோட மேட்ச் ஆகும் கரெக்டாக அப்போ இந்த கலர் நான் இங்கே எங்கே இருந்து ஏன் சுற்றி நான் பிக் பண்ணுறத விட அதுவே உங்களுக்கு அழகாக கொடுக்கும் கலர் தீம் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபோட்டோவில் எங்கேயா கிளிக் பண்ணிட்டீங்கனாலே இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான டார்க் லைட் எல்லா கலரையும் உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஆட் டு ஸ்வேச்சஸ்ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்கே வந்துடும் அப்போ இந்த கலரை புக்கு கான்செப்டில் யார் ஒர்க் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் எப்போ நாள் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் நான் கொடுத்தேன் இப்போ இந்த ட்ரெஸ் கலர் மேபி ட்ரெஸ்ஸில் உள்ள கலராக இருக்கலாம் இது ஹேர் உள்ள கலராக இருக்கலாம் இல்லை பேக்ரவுண்ட் கலராக இருக்கலாம் இந்த கான்செப்ட்லேயே நம்ம ஒர்க் பண்ணோம்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு இமேஜிலிருந்து ஒரு கலர் தீமே எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே சரி அடுத்து ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு நான் டைப் பண்ணுறேன் சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு என்கிட்ட ஒன்று இருக்குது ஓகே இது அப்படியே இதை நான் பெருஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் உள்ள கலர் வந்து எனக்கு பிக் பண்ணோம் அப்படின்னா வழக்கமாக நம்ம ட்ரெஸ்லேயோ
ஓகே எந்த கலர் வேணுமோ நீங்கள் கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாக்ஸ் கொடுக்கணும் கலர் வந்து வழக்கமாக இல்லஸ்ட்ரேட் ஃபோட்டோஷாப் மாதிரி தான் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் இல்லை நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பின்னாடி வந்து லைன் வச்சுருப்பாங்க லைனுக்கு கலர் மாற்றினா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் டூல்ஸ் கிளாஸ் கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பேஜஸ் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இது ஃபோட்டோஷாப்பில் லேயர் எந்தளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பேஜஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதில் இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டி இருக்குது ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு தனி கிளாஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த கிளாஸில் அதை பற்றி கிளியராக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்